അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രപ്പോഷനെ പി വൺ കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രപ്പോഷനെ പി ടു കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി വണ്ണും പി ടുവും തുല്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു സീറോ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തുല്യമാണെങ്കിൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്ന് പറയാം പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്ന് പറയാം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവാം ഓർ എച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി പി വൺ മൈനസ് പി ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇതൊരു ടു ടേൽഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരുന്നത് ടു ടേൽഡും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എന്ന് മാത്രം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് അതെങ്ങനെ വേണിച്ചാലും ഇത് നടത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫിക്സ് ആൽഫ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് സെഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് ഇവിടെ പി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് പി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാ അതായത് സാമ്പിൾ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് പി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ അതായത് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പി സ്റ്റാർ ക്യു സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പി സ്റ്റാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പി വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എൻ ടു പി ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വൺ അപ്പം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തി പി സ്റ്റാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി സ്റ്റാർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ നമ്മൾ പല കേസുകളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ എ ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടേൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എച്ച് വൺ സോറി പി വൺ മൈനസ് പി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അതുമാതിരി സെഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് സെഡ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇഫ് എച്ച് വൺ ഇസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇതേപോലെ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആവുമ്പോൾ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആവുമ്പോൾ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആവുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ട ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം എ സാമ്പിൾ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോർസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ എ ഫാക്ടറി 120 doors are found to be defective in the month of june appo june
there is no significance difference between the doors manufactured in june and july appo june ilum july ilum indakiya door galde ennathile oru difference um illa ennana namukku test cheyandathu appo namukku first sample ne kurichu ariyam x1 is the number of defectives and n1 is the total number produced le therefore sample proportion p1 dash is equal to 120 divided by 1200 which is equal to 0.1 anadu adu maadiri p2 dash namukku kandupidikkam p2 dash is equal to p2 dash nu parayunnathu ivada 100 annam aanu defective out of 1250 1250 the for p2 dash is obtained as 0.08 ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇപ്പൊ പി വൺ ഡാഷും റെഡിയാണ് പി ടു ഡാഷും റെഡിയാണ് എൻ വണ്ണും എൻ ടു അറിയാം അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേന്ന് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രപ്പോഷനുകൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദൻ ആൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് നോട്ട് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു ടി എല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാം പി വൺ മൈനസ് പി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ആൻഡ് ആൾഫ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫിക്സ് ആൾഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സാധാരണ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അല്ല സോറി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പേഴ്സൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടുവിലാണ് നമ്മൾ ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് alpha is equal to 0.02 and the test statistic is given by z is equal to that is our test statistic z statistic is given by here z is equal to p1 dash minus p2 dash divided by root of p star q star into 1 by n1 plus 1 by n2 this is given by അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പി വൺ ഡാഷും പി ടു ഡാഷും അറിയാം അല്ലെ പി വൺ ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വണ്ണും പി ടു ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുമാണ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ വട്ട് ഇസ് പി സ്റ്റാർ പി സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പി വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എൻ ടു പി ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പി വൺ ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പി ടു ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മളെ പി സ്റ്റാർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് പി സ്റ്റാറ് നമുക്ക് ക്യൂ സ്റ്റാർ കൂടി നോക്കാം ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇസ് വൺ മൈനസ് പി സ്റ്റാർ വിച്ച് ഇസ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡാഷ് ദറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്റ്റാർ ദറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്റ്റാർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു തെക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേണേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എഴുതാം ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർക്കുറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ടു ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് വരും നമ്മൾ ആൾഫ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീയുടെ മോഡുലസ് വിച്ച് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ
ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാൾ വന്നിട്ടില്ല അയാൾ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് അതിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി വണ്ണും പി ടുവും തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ജൂണിലും ജൂലായിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിളുകളുടെ എണ്ണം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഇസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പുലേഷൻ്റെ വേരിയൻസ് സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട വാല്യൂ ഇന്ന വാല്യൂ ആണോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ഇവിടെ എച്ച് വൺ നമ്മളൊരു വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഈ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേലൊക്കെ നമ്മൾ ടു ടേൽഡും വൺ ടേൽഡും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഏത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു റൈറ്റ് ടേൽഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടേൽ ടെസ്റ്റ് വൺ ടേൽഡ് ആണ് റൈറ്റ് ടേൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിനുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേരിയൻസ് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് തുല്യമല്ല വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാളിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ദെൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയ സോറി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടു ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സാമ്പിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ മ്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊന്നിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സാമ്പിൾ വാല്യൂ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നടക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഒരു കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് അത് സാമ്പിൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതായത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഇവിടെ എന്താണ് കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൾഫ ആണ് ഇവർ കൈ സ്ക്വയർ ആൾഫ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ആൾഫ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിലും എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിൽ